Bonjour tout le monde. Over the last two months, Canadians have stepped up to keep each other safe. And because of those actions and those choices, in many parts of the country, we're getting this virus under control. Now, that doesn't mean we can let down our guard. But what our progress does mean is that where it's safe to do so, we can gradually and carefully restart some of our activities. For many small business owners and their workers, being able to reopen is welcome news. Of course, this is not without its challenges. People need help getting back on their feet. That's why we brought in new, targeted support to get businesses going again. Use the Canada Emergency Wage Subsidy to rehire your workers. Access a loan through the Canada Emergency Business Account to adapt to new realities and contact your regional development agency where we've boosted funding if you don't qualify for other supports. Thousands of business owners have already navigated the process and are getting the help they need. And if you're not one of them yet, we're making it simpler to find out what's available. Go to the COVID-19 page at Canada.ca. You'll find a section that lays out all the programs based on what your need is, from rehiring staff to accessing credit. Your business matters to your employees and to our country. In fact, it matters to our whole economy. So a concern for you is a concern for us too. And that brings me to the question, of your rent. Paying rent on your space might be a problem right now. We hear that, so we're taking action. We're creating the Canada Emergency Commercial Rent Assistance Program. This benefit will provide forgivable loans to landlords so that they can reduce by 75% the rent for small business tenants that have lost the majority of their revenue because of COVID-19. If you're a landlord and you and your tenant are eligible, please apply. <clears throat> Go to cmhc.ca to get the details on what information you'll need when the application portal opens starting May 25th. Once this launches, you'll receive your relief quickly. Our government, along with the provinces and territories, will cover 50% of the rent. We're asking that landlords absorb 25% and tenants pay the rest with the support of programs like the SIBA. For larger retailers, we're also working on a new support and we'll have more details to share soon. These are challenging times, but together we can protect jobs and make sure that our economy bounces back. And that will be good for everyone. On est en train de mettre sur pied un programme d'aide d'urgence pour le loyer commercial des petites entreprises. Dans le cadre de ce programme, les propriétaires pourront recevoir un prêt subvention pour réduire de 75 % le loyer des petites entreprises qui louent dans leurs immeubles, dans leurs immeubles et qui ont perdu la majorité de leurs revenus. Allez sur le site de la Société canadienne d'hypothèque et de logement pour voir de quoi vous aurez besoin pour présenter une demande quand le portail sera lancé le 25 mai prochain. Vous allez recevoir du soutien peu de temps après. Notre gouvernement, de pair avec les provinces et territoires, va couvrir 50 % du loyer. On demande aux propriétaires d'immeubles de couvrir 25 % et les locataires devront payer le reste à l'aide de programmes comme le compte d'urgence pour les entreprises. Pour les plus gros détaillants, on est en train d'élaborer une nouvelle mesure de soutien et on aura plus de détails bientôt. Ensemble, on peut protéger les emplois et agir pour que notre économie revienne en force. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Whether you work at the restaurant around the corner or at an office downtown, your job is how you support yourself and your family. And no matter what you do, no matter how many other people your workplace employs, we need to protect that. In addition to our support for small businesses, we've also brought in help for companies of every size. Last week, we launched the Large Employer Emergency Financing Facility to provide bridge loans for the country's largest employers. As of today, applications for this financing are open. 
These loans will be delivered through the Canada Development Investment Corporation in cooperation with Innovation Science and Economic Development Canada and the Department of Finance. Our priority is that this program be fair and effective. Loans will be designed with a clear goal, protecting jobs and helping our economy rebound. Businesses can go online to cdev.gc.ca for more information on the application process. But I want to be clear, we are not offering companies a bailout. We are making loans available so that they can weather this storm and continue to employ millions of hardworking Canadians. À compter d'aujourd'hui, les entreprises peuvent présenter une demande pour obtenir du financement par l'entreprise du crédit d'urgence pour les grands employeurs. Pour plus de renseignements sur le processus de demande, les entreprises sont invitées à se rendre en ligne et consulter le site cdev.gc.ca. Ces prêts vont être accordés par la Corporation de développement des investissements du Canada en coopération avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada et le ministère des Finances. On va se faire une priorité de veiller à ce que ce programme soit juste et efficace. Alors, on s'est fixé un objectif très précis, protéger les emplois et aider à la relance de l'économie. Je vais être clair. Ce n'est pas un chèque en blanc pour les entreprises. On accorde des prêts pour qu'elles puissent traverser la crise et continuer d'employer des millions de Canadiens à travers le pays. No matter who you are or where you live, we're here to support you. So I want to end this morning by reminding parents that when you receive your, child, your Canada Child Benefit payment today, it will include an extra $300 per child. This is money to help you through this very tough time. Peu importe qui vous êtes ou la région que vous habitez, on est là pour vous. Je veux terminer ce matin en rappelant aux parents que quand vous allez recevoir aujourd'hui votre allocation canadienne pour enfants, vous allez recevoir 300 dollars de plus par enfant. C'est de l'argent pour aider votre famille à traverser cette période difficile. Alors, permettez-moi de dire ceci aux parents. C'est vraiment pas facile d'élever des, pa des enfants ces jours-ci. Mais vous faites un excellent travail malgré tous les défis, tous les problèmes auxquels on fait face ensemble comme société. Les parents font une job extraordinaire à tous les jours. Continuez votre travail. On restera là pour vous. Et on va passer à travers ensemble. Merci.